ഹായ് ഡിയാസ് എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഈദ് മുബാറക്ക് ഇന്ന് നോമ്പ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് നമ്മുടെ നോമ്പിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ നമുക്ക് പെരുന്നാളാണ് ഇന്ന് മാഹിരിബ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം നാളെയാണോ നോ പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളാണോ പെരുന്നാൾ എന്ന് എങ്ങനെയായാലും ഈ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെ വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പെരുന്നാളാണ് നമ്മളിതുവരെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ പെരുന്നാൾ പോലെയല്ല നമുക്ക് പള്ളിയില്ല പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് പോകാൻ പള്ളിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുടുംബ സന്ദർശനമൊക്കെ നമുക്ക് സുന്നത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതില്ല പുത്തനുടുപ്പ് ധരിക്കൽ സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ് അത് മിക്കവരും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല വാങ്ങിക്കാത്തത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിക്കാത്തവരെ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് പുതിയ പുത്തനുടുപ്പ് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഏതാണോ അത് ധരിക്കുക നാളത്തെ ദിവസം നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ ദിവസം അത് ധരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പുത്തനുടുപ്പ് മേടിച്ച ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്ത് കുടുംബത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബം കുറച്ച് വിട്ടാണെങ്കിലും അല്ല വിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ആരെങ്കിലും എന്താണ് പുത്തനുടുപ്പുകളൊന്നും വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാൾക്ക് ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം പോലും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ടാവും കാരണം ജോലിയും ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു മാസങ്ങളോളം വീട്ടിലിരിപ്പാണ് പലരും അങ്ങനെ വല്ലവരും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നത് ആയിരത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഞ്ഞൂറിനാക്കിയിട്ട് ബാക്കി അഞ്ഞൂറിന് അവിടെയുള്ള വലിയവരെ കാര്യം പോട്ടെ ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരും അതുപോലെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നൈബറിന് ആ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നെയ്ച്ചോറാക്കി മാറ്റുക ബിരിയാണിക്ക് പകരം നെയ്ച്ചോറാക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി പൈസ കൊണ്ട് അവർക്കും കൂടെ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പെരുന്നാൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ വെച്ച് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമമൊന്നും ഒരു പുരുഷന്മാർക്കായാലും ആർക്കായാലും വേണ്ട നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ ബാക്കി കുടുംബ ബാക്കി വീട്ടുകാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഇമാം അമ്മമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജമാത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാം പെരുന്നാളാണെന്ന് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ ടെൻഷൻ കയറി എത്ര വേഗം ജോലികൾ തീർക്കണം രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം എങ്ങനെ ജോലികൾ തീർക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല സ്ത്രീകളിലാണല്ലോ അടുക്കളയിലാണല്ലോ പെരുന്നാളിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം കിടക്കുന്നത് കാരണം ഫുഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കും പെരുന്നാൾ ദിവസം അപ്പം ആ ഫുഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മധുരം ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലേക്കൊരു ഫ്രൈ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നെ സാധനം ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വിത്രസക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്കുള്ള ആ ഒരു തിരക്കുകളാണ് തലേന്ന് പെരുന്നാളാണെന്ന് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലേന്ന് ഒരു തിരക്കാണ് പക്ഷെ ആ തിരക്കിനൊരു രസമാണ് കേട്ടോ ഓരോ ഒരു ഹാപ്പി മൂഡായിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ പെരുന്നാളാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ആ തിരക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിരക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിരക്കിനൊന്ന് ലഘൂകരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെരുന്നാളിനെ ഒന്ന് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് സക്സസ് പേരിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നോമ്പ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് തന്നെ ഇനി നാളെ പെരുന്നാളായാലും ഇല്ലേലും ഇന്ന് തന്നെ നാളേക്ക് വേണ്ട നാളെ പെരുന്നാളാണെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്
ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക പിന്നെ എന്ത് ഡിസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ഡിസേർട്ടുകൾ ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അതിലേതെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പല ചാനലിലും ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലാത്തത് എഴുതി വെക്കുക അതുപോലെ വേറെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു അസർബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാം മേടിച്ചു വെക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പിന്നെ സാധാ ചോറും കറിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ ബീഫൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ബീഫിനൊക്കെ പീസാക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുക കഴുകി വെക്കരുത് കേട്ടോ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കന് കൊണ്ടെങ്കിൽ അതും കഴുകി വെക്കരുത് ചിക്കനിൽ ഉള്ള തൂവൽ അതിൻ്റെ അതൊക്കെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊറുക്കുക എന്ന് പറയും അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളയുക എന്നിട്ട് കഴുകാണ്ട് എടുത്ത് വെക്കുക അതാ പിന്നെ നമുക്കതെടുത്ത് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളത് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിളാവും എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതെടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു അത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഗ്യാപ്പിനൊന്നും അത് നാശമായി പോവില്ല ടേസ്റ്റ് കുറയത്തൂല്ല ഇനി ബീഫാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ അത് മസാല പുരട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ കുഴപ്പം വരില്ല പിന്നെ സവാള അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജോലികൾ നമുക്ക് എളുപ്പം തീർക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ്താർ സിമ്പിളാക്കാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഫ്താറിന് മുമ്പ് തന്നെ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ആക്കിയിട അപ്പോൾ ഇഫ്താർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മരുപ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പെരുന്നാൾ ഉറച്ചോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേഗം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇസ്തിരി ഇടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്തിരി ഇട്ട് വെക്കുക മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നീച്ചിട്ട് അതിന് ഇട്ടിട്ടുള്ള പരക്കം പായച്ചിലൊന്നും വേണ്ട ഇനി പുതിയതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും പുതിയതെടുത്തിട്ട് ഇസ്തിരി ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പുത്തു പുത്തനാക്കിയിട്ട് നല്ല അത്തരമൊക്കെ പൂശി സ്ത്രീകൾക്കല്ല കേട്ടോ പുരുഷന്മാർക്ക് അത്ര പൂശൽ സുന്നത്തിൻ്റെ സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കും അത്ര പൂശ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഹറാമായി മാറും ഇല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളേലും അത്രയൊക്കെ പൂശി നല്ല സു എന്താ പറയുക സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബ്യൂട്ടി കെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ തപ്പിത്തരയുന്ന ആ ഒരു സമയമൊക്കെ നമുക്ക് ലാഭമാണ് പിന്നെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ രാവിലെ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇതിൽ സുന്നത്താണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പെരുന്നാൾ ദിവസമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മൈലാഞ്ചി കിടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ട്യൂബ് മൈലാഞ്ചി ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ട്യൂബ് മൈലാഞ്ചിയിലും നല്ലതുണ്ട് കേട്ടോ മൈലാഞ്ചി നല്ലതുകൊണ്ട് ചീത്തയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി മേടിക്കുക അതുപോലെ റിയാക്ഷൻ വരാണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പെരുന്നാൾക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് ട്യൂബ് മൈലാഞ്ചി ആയിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് റിയാക്ഷൻ വന്നു കൈ ആകെ പൊള്ളി നാശമായി ആ ഒരു പെരുന്നാൾ തന്നെ എനിക്ക് കൊളായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ചെറിയ മോനെ വയറ്റിലുള്ള സമയത്തായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുക
അപ്പൊ പൊതുവെ പുരുഷന്മാരാണ് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ കിച്ചണിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ആവരുത് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം കൂടെ കിച്ചണത്തെ സമയം പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് ജോലികൾ തീർത്ത് കുളിച്ച് പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവണം എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കും നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ മധുരം കുടിച്ചിട്ടാണല്ലോ മധുരം കഴിച്ചിട്ടാണ് പള്ളി പോലീസ് ഇന്നത്തെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മധുരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെരുന്നാളിനെ ഒന്നും കൂടെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആക്കാം അതായത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മുടെ ഭാര്യ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സായ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വയസ്സായതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവരെ പോയിട്ടൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നമ്മുടെ മക്കളെ കാണാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൊറോണ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കാണാണ്ടിരിക്കരുത് അവരടുത്തൊന്ന് പോവുക വേറെ കുടുംബക്കാരുടെ അടുത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും അവരായിട്ട് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുക ഇനി ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്തായാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്തായാലും ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുടെ അടുത്തും അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരടുത്ത് പോവാതിരിക്കരുത് അവരടുത്ത് പോയിട്ട് അവർക്കും കൂടെ സന്തോഷം കൊടുക്കുക അപ്പം മക്കൾക്കും ഒരു സന്തോഷവും നമുക്കും സന്തോഷവും നമ്മുടെ ഉമ്മാർക്കും ഉപ്പാർക്കും അതും സന്തോഷവും അങ്ങനെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു പെരുന്നാൾ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണാൻ വലയക്കണം അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മിസ് എൽ സാംസ് ദ സൈന